സോ ഇത്രയും ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് ഈ എക്സാമിനേഷനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള സോ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കും ഒരു എ ടി സി ജെ ഇ ആവാം എന്നതിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന കംപ്ലീറ്റ് സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സും ഡിഗ്രിയിൽ തന്നെ മാത്സോ ഫിസിക്സോ പഠിച്ച ആളായിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇത് സോ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓൺലൈൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുവിടെ ചെയ്യുന്നത് വേറെ യാതൊരു മോഡ്സ് ഓഫ് എക്സാമിനേഷനെ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പാർട്ട് എ എൻ പാർട്ട് ബി ആണ് സോ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എൻട്രിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എ എ ഐ എ ടി സി ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എക്സാമിനേഷൻ്റെ സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കീഴിൽ വരുന്ന എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളർ ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന പോസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എ ടി സി ജെ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സോ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കും ഒരു എ ടി സി ജെ ഇ ആവാം എന്നതിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന കംപ്ലീറ്റ് സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സും ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ഇവിടെ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ജോലിയുടെ എക്സ്ട്രാ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് സോ നമ്മുടെ സാധാരണ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ജോലി പോലെയല്ല മറ്റ് ജോലികളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉള്ള ഒരു ജോലിയാണ് എ ടി സി ജെ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു എക്സാമിനേഷൻ്റെ സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൻ്റെ സ്പീഡ് തന്നെയാണ് സാധാരണ നമുക്കറിയാം സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് എക്സാംസ് എല്ലാം തന്നെ പല ടിയറുകളിലൂടെയാണ് അല്ലേ പല ലെവൽസിലൂടെ ടിയർ വൺ ടിയർ ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകും റെയിൽവേയിലെ ജോലിയാണെങ്കിലോ ടെക്നിക്കൽ ജോലികളാണെങ്കിൽ തന്നെ സി ബി ടി വൺ സി ബി ടി ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പല സ്റ്റേജസ് ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ ജോലിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സാണ് ആകെ ഒരു ഒറ്റ എക്സാമിനേഷൻ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളൂ ആ എക്സാമിനേഷനിൽ ഉള്ള നിങ്ങളുടെ സ്കോറാണ് നിങ്ങളുടെ ജോലി നിശ്ചയിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ വളരെ ഈസിലി നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് സെലക്റ്റഡ് ആകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പോസ്റ്റാണ് എ ടി സി ജി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ പോസ്റ്റിലേക്കുള്ള കോമ്പറ്റീഷനും അത്ര ഭയങ്കര കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഇല്ല അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പോസ്റ്റിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള മിനിമം എലിജിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ബി ഇ അല്ലെങ്കിൽ ബി ടെക് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി വിത്ത് മാത്സ് ഓർ ഫിസിക്സ് അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രീമുകളിൽ പഠിച്ച കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമാണ് ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ മറ്റ് ജോലികളെപ്പോലെ ഏതൊരു ഡിഗ്രി ഉള്ള ഒരാൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ഡിപ്ലോമ ഉള്ള ഒരാൾക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മസ്റ്റ് ആയിട്ടും എൻജിനീയറിംഗ് ഗ്രാജുവേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രിയിൽ തന്നെ മാത്സോ ഫിസിക്സോ പഠിച്ച ആളായിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോമ്പറ്റീഷൻ കുറവാണ് പിന്നെ ഈ എക്സാമിനേഷൻ്റെ ഉള്ള ഏറ്റവും വളരെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ആശ്വാസകരമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് നെഗറ്റീവ് മാർക്സ് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉള്ള ഒരു എക്സാമിനേഷൻ ആണ് സോ ഇത് ബേസിക്കലി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ്റെ കീഴിലാണ് എ ടി സി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വരുന്നതും എ ടി സി ജൂനിയർ എക്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ്സിനെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇതിന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് സോ സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ ഫസ്റ്റത്തെ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നതായിരിക്കും അല്ലേ സോ ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓൺലൈൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പണ്ട് കാലത്തെ പോലെ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് നമ്മൾ ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്ത് അങ്ങോട്ട് അയക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഡയറക്റ്റ്ലി നമ്മുടെ എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് എ എ ഐ ഡോട്ട് എ ഇ ആർ ഒ എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ പോവാം അവിടെ കരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടാബ് ഉണ്ടാവും ആ ടാബിൻ്റെ കീഴിൽ സാധാരണ വരുന്ന എല്ലാ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വരുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു എക്സാമിനേഷൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനും വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സോ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓൺലൈൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുവിടെ ചെയ്യുന്നത് വേറെ യാതൊരു മോഡ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വേറെ യാതൊരു മോഡ്സ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷനും
പഠിക്കുന്ന ആയിരിക്കും സോ എസ് സി എസ് ടി ഉള്ള ആൾക്ക് മേ ബി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് വരെ റിലാക്സേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി നോൺ ക്രീമി ലെയർ ഒ ബി സി ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷത്തെ റിലാക്സേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഫിസ് പേഴ്സൺസ് വിത്ത് ഫിസിക്കൽ ഡിസബിലിറ്റീസ് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വീണ്ടും ടെൻ ഇയേഴ്സിൻ്റെ റിലാക്സേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു റിലാക്സേഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൂഫ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സിൽ അധികവും എസ് എസ് എൽ സിയിലൊക്കെ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഉണ്ടാവുക സോ അത് ആണ് നമ്മളിവിടെ നോർമലി എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ഏജും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു എക്സാമിനേഷൻ്റെ എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതൊരു ഗ്രാജുവേഷൻ ലെവൽ എക്സാമിനേഷൻ ആണ് സോ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിഗ്രി ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ബി ടെക് ഡിഗ്രി ഇൻ ടെക്നോളജി ഉള്ള ആളായിരിക്കണം ഓക്കെ സോ ഒന്നുകിൽ ബി ടെക് അല്ലെങ്കിൽ ബി ഇ ഉള്ള ആളായിരിക്കണം സോ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പ്രത്യേകത എന്താണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞവർ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെമസ്റ്ററിലെങ്കിലും മാത്സും ഫിസിക്സും സബ്ജക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഫുൾ ടൈം ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലൊരു റെഗുലർ ഡിഗ്രി ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് ഗ്രാജുവേഷൻ നോർമൽ ബി എസ് സി ഡിഗ്രി തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതിൽ ഫിസിക്സും മാത്സും സബ്ജക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ സോ ഇത്രയും ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് ഈ എക്സാമിനേഷന് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള ആർട്സ് പഠിച്ച കുട്ടികൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഡിപ്ലോമക്കാർക്കോ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല കംപ്ലീറ്റ് റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ബി ഇ ഓർ ബി ടെക് വേണം അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഡിഗ്രി വിത്ത് മാത്സ് ആൻഡ് ഫിസിക്സ് വേണം ഓക്കെ പിന്നെ വരുന്ന മറ്റൊരു ചെറിയ റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് നിങ്ങൾ ടെൻ സ്റ്റാൻഡേർഡിലോ ട്വൽവ് സ്റ്റാൻഡോ സ്റ്റാൻഡേർഡിലോ ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ച് പാസ് ആയിട്ടുള്ള ആളായിരിക്കണം സോ ബേസിക്കലി നമുക്കറിയാമല്ലേ അധികം പേരും ഒരു നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആൾക്കാരും ടെൻത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്വൽത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പാസ് ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എങ്കിലാണല്ലോ ഡിഗ്രിയിലേക്കൊക്കെ എത്തുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ അതും ഒരു മിനിമം റിക്വയർമെൻ്റ് ആണ് സോ ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ പ്രൊഫീഷ്യൻസി ലെവൽ മിനിമം പ്രൊഫീഷ്യൻസി ലെവൽ എന്നാണ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിൽ എപ്പോഴും എപ്പോഴും പറയാറ് എന്ന് വിചാരിച്ച് ഭയങ്കര ഹൈ ലെവൽ ആയിട്ടുള്ളതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതൊരു വളരെ ഹൈലി പ്രസ്റ്റീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലാമറസ് ആയിട്ടുള്ള ജോലിയാണ് എന്ന് കരുതി ഒരു ഭയങ്കര ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് പ്രൊഫീഷ്യൻസി അല്ല മിനിമം ലെവൽ ഓഫ് പ്രൊഫീഷ്യൻസി ആണ് ഇവിടേക്ക് ഇവർ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻഹാൻസ് സാലറിയാണ് സോ നിങ്ങളുടെ സി ടി സി വരുന്നത് കോസ്റ്റ് കമ്പനി വരുന്നത് തേർട്ടീൻ ലാക്സ് ആൻഡ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി സോ ഏകദേശം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നാൽപ്പതിനായിരം തൊട്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ വരെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളുടെ ബേസിക് പേയുടെ കൂടെ തന്നെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ജോലികളിൽ എല്ലാം ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ ബെനഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഡിയോണസ് ഇലവൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും എച്ച് ആർ എയും പിന്നെ മെഡിക്കൽ ക്ലെയിമുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഗ്രാറ്റുവിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ മെഡിക്കൽ ബെനഫിറ്റ്സ് വേറെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടംപോലെ ബെനഫിറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന ഇൻഹാൻസ് സാലറിയുടെ കൂടെ ധാരാളം ബെനഫിറ്റ്സും കൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജോലിയാണിത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ആണ് സോ സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഒരു എക്സാമിനേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് സോ ഈ ഒരു സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ എക്സാമിനേഷനിലൂടെയാണ് ഓൺലൈൻ ആയിട്ടാണ് എക്സാമിനേഷൻ നടക്കുന്നത് സോ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓൺലൈൻ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സിസ്റ്റം കമ്പ്യൂട്ടർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതിലൂടെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓൺലൈൻ എക്സാമിനേഷന് ശേഷം ഡോക്യുമെൻറ്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഡോക്യുമെൻറ്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പ
check okay next background verification aanu data koduthirikkana data submit cheyidirikkana ella anusarichittulla background verification um pinne psychoactive substances test um adayidu ningala drugs okke edukkana aalano so adhigam blood test okke aayirikkum edukkunnathu so blood test eduthittu positive aanengi avaru onnum kooda recheck cheyum so anganeyulla kore kaaryangalum kooda undu so idana overall aayittulla selection process aayittu parayanullathu so ivide first the Step in the way another the examination on so examination the pattern with an anchor screen look on examination a random part I should divide it in the party and part B on us so by the nata are the part to live in law government examination of all of the neck knowledge subjects I turn a divide it in the general knowledge a legal general awareness been a general aptitude a link in numerical ability general intelligence and reasoning and English language a pedal a to a Kooddal weightage verunnada English language rum ettuvum korava weightage verunnada general knowledge rum so basically ningale general knowledge il athyavasham weak aayittulla oru aal anengil polum ningale pedikkanda kaariyilla poduve government exams nokke nalla weightage gk ku vararundu avashe idinu valare koravaanu 120 markil aga 10 markinte weightage aanu varunnullu so adondu thanne ningale gk il ichiri weak aayittulla aal anengil polum ningale pedikkanda kaariyilla ningalku easily ee exam crack cheyanayittu pattu okay so first of the part will be 60 questions on the second part will be 60 questions on the 60 or you question a or you mark away them so 60 marks on a and the section will be the tool you might have been able to get the examination and your action over another and the money quran noted with the questions noted with the minute I'm gonna have another in English at the end of the item are that the part to live with in the 60 marks a look good the way to do English in honor and part you already been never in the general intelligence and reasoning and numerical aptitude like the new under them equal way to John a 15 and 15 आणे दान देरी केन्द्र इधर निंगला ओरे वक्षे ये ओरे एग्जाम ने वेंडे मात्रम प्रिपेयर एन आल कर आयर किल्ला अलग वेरे पाले एग्जाम्स रन निंगला प्रिपेयर इन नंदे आधे लोग के तरने नमला यूसी इन ना प्रीवियस ईयर अलग जनरल एप्टिट्यूड इन्दे इंटेलिजेंस इन्दे क्वेश्चन्स अन्य आयर किम इधर ले वेरे Apa-apa ni, ngalor konsep sebab ada cerita ni, ngilah. Ibu dek, ngalor beri nasi sami itu konsep sebab ini, ngalor beri kita tak ada. Dah ramalan practice questions sum, previous year questions sum, online mock test juga lom. I exam specific item, ngalor work out tu jeda madia ari. Okay? Apa itu? Anu part tiga lagi ari. Next tu beri nasi part B ari. Part B ni le physics sum, math sum anu lada. Rendel ni dengan gula, arwah tu marka anu beri nasi. So, pada ngalor shradi kena ari. Ibu dek. Part A ialah Mathematics, alinggil aptitude allah Part B ialah Mathematics nuar ini nado. So Part A ialah anda anu beri nai. Part A ialah, nama kita saudara na aptitude ada itu time and distance, time and work, pipe and system, speed, anggini allah garing loko anu beri nado. Ibu dek beri nai. Part B ialah Mathematics, kurud dalo nama kita eleventh leh, twelfth leh, maths ni ada istana makai tan. Calculus, integration, differentiation, pinne binomial theorem, anggini allah garing loko anu ibu dek maths leh beri nado. Windom Part B ialah Physics leh beri nado, nama kita 11th and 12th are studying in physics. So, static electricity, electromagnetism, semiconductor devices, loss of motion, thermodynamics. So, we are studying in the 11th and 12th and 12th in physics. So, that is the syllabus that we are going to follow in part B. So, this is our exam pattern. First, the selection process is the first step. I will explain it here. Now, next step is our application fees. So, application fees in the area of LR come are a real so normally or do item to better application fees on over another are they some of completely online I turn it off a payment okay I'm good to an idol other so even a exemption better than the female candidates are exempted from payment of fee so even a three girl apply to in the summit the other fees on them submit to change the idea and SC ST I'm going to lower come window फी एक्सेम्शन वरना तो, ओके? अपो पेन गुटिया ला वीडियो का आनंद नंगे ले ऑपरेशनिटी मिस्स आकर रहता कंपलीटली फ्री आइटर निंगल के एक्सेम्बन अप्लाई जिया नाइटर बच्चों, इनी आदत्ता आइटर नम्बरे ऑनलाइन एक्सेम्बनेशन ले कारियों बारनियो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बारनियो, अदने शेषम वरना Anggane, awalnya, ninggal ko uru magazine o, alinggil uru artikel o, orang ko wajikan matre inda bola, lada ninggal English testi an, allah voice testo nartun nada, ninggal da shabda tinde uru quality checki am ini matra an. Orang ko ninggal ko paraya macam tu nolol karya an, pinne ulo uru karya. 
വീണ്ടും നമ്മുടെ സൈക്കോ ആക്റ്റീവ് സബ്സ്റ്റൻസ് ടെസ്റ്റ് ആണ് സോ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രഗ്സ് ഏതെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ബ്ലഡ് സ്ട്രീമിൽ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം അവർ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും സ്ക്രീൻ ചെയ്ത് നോക്കും കാരണം ഒരു പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രഗ് യൂസ് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ അത് അവരുടെ ജോലിയെ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ബാധിക്കും അല്ലേ ഹൈലി റിസ്കി ആയിട്ടുള്ള ജോലിയാണ് നിങ്ങളുടെ ശബ്ദത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കമാൻഡിന് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് എയർപ്ലെയിൻസ് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതും ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ അന്നേരം അങ്ങനെ ഒരു ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ആൾക്കാരുടെ ജീവനാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവുക അല്ലേ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ജസ്റ്റിഫയബിൾ ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഈ സൈക്കോ ആക്റ്റീവ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇപ്പോൾ കൊക്കെയിൻ കാനബിസ് അതുപോലെ തന്നെ ആംഫിറ്റമൈൻ ആംഫിറ്റമൈൻ അങ്ങനത്തെ പല തരത്തിലുള്ള ഏതൊക്കെയോ ഡ്രഗ്സ് ഉണ്ട് അത് ഉണ്ടോ എന്നാണ് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ബെൻസോ ഡയസിപ്പീൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സ്ക്രീനിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് സോ ഈ ഡ്രഗ് ടെസ്റ്റിൽ ഇപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് വരുവാണെങ്കിലും പിന്നെ അവരൊന്നും കൂടെ നോക്കും നെഗറ്റീവ് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ നോക്കും നെഗറ്റീവ് റിസൾട്ട് ആണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ടുള്ളത് സോ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സാമിനേഷൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്ന കരുതുന്നു ഈ സ്റ്റെപ്സ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് ഓരോ കാൻഡിഡേറ്റിനെയും ജെ ഇ ആയിട്ട് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഈ എക്സാമിനേഷൻ്റെ മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു സോ മച്